மலேசிய செய்திகள் ஜோகூர் சுல்தானின் தாயார் தெங்கு புவான் சானாரியா அல்மார்ஹும் தெங்கு அகமட் இன்று திங்கட்கிழமை காலமானார் அவருக்கு வயது எழுபத்தெட்டு சுல்தான் இப்ராஹிமின் அதிகாரப்பூர்வ முகநூல் பக்கத்தில் அவரது தாயாரின் மரணம் குறித்த பதிவு காலை எட்டேகால் மணி அளவில் வெளியிடப்பட்டிருந்தது முன்னாள் ஜோகூர் சுல்தானா சுல்தான் இஸ்காண்டார் சுல்தான் இஸ்மாயிலின் மறைவுக்கு முன்னதாக தெங்கு புவான் சானாரியா ஜோகூரின் சுல்தானாவாக பதவியில் இருந்தவர் சுல்தானின் மறைவுக்கு பின்னர் ஜோகூர் மாநில அரசாங்கம் அவருக்கு ஜோகூர் துங்கு புவான் எனும் பட்டத்தை வழங்கியது அவரது நல்லுடல் இன்று மதியம் மகமூடியா ராயல் மாளிகையில் அடக்கம் செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது நேற்று இந்தோனேஷியா லொம்பக் தீவில் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கத்தின் காரணமாக தியோ கெலப் செனாரு நீர்வீழ்ச்சி பகுதியில் கடுமையான நிலச்சரிவு ஏற்பட்டு மலேசியர் இருவர் மாண்டதாக கூறப்படுகிறது சின் சியூ சீன நாளிதழில் துணை தலைமை ஆசிரியர் டத்தின் தாய் சியூ கிம் இந்த சம்பவத்தில் காலமானதாக உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இந்தோனேஷியாவின் செய்தி நிறுவனமான அந்தாராவின் கூற்றுப்படி பாதிக்கப்பட்டவரின் சடலம் சிதைவுகளில் சிக்கி புதைக்கப்பட்டுள்ளதாக மீட்புக் குழுவால் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது என தெரிவித்தது இச்சம்பவத்தில் அதிகமான மலேசியர்களும் வெளிநாட்டவர்களும் சிக்கியிருக்கலாம் என நம்பப்படுகிறது நேற்று மதியம் இரண்டு ஏழு மணியளவில் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கம் ஐந்து புள்ளி எட்டு ரிக்டராக பதிவானது அச்சம்பவத்தின் போது சுமார் இருபத்தி இரண்டு மலேசியர்கள் தியூ கெலப் செனாறு நீர்வீழ்ச்சி பகுதியில் இருந்ததாக பயண முகவர் ஒருவர் கூறினார் இதற்கிடையே மேலும் ஒரு மலேசியரின் உடல் கண்டெடுக்கப்பட்டு விட்டதாகவும் அவர் லிம் சாய்வா எனும் ஒரு பெண் என்றும் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதாக இந்தோனேஷிய மீட்புக் குழு தெரிவித்துள்ளது இந்த சமீபத்தில் இத்தற்போதைக்கு மூன்று பேர் கொல்லப்பட்டனர் என்றும் அவர்களில் இருவர் மலேசியர்கள் எனவும் இந்தோனேஷிய மீட்புக் குழு தெரிவித்துள்ளது மேலும் இந்த சம்பவத்தில் கிட்டத்தட்ட ஐநூறு வீடுகள் தரைமட்டமாகின என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது முந்தைய அரசாங்கத்தின் கீழ் ஏற்பட்ட பல்வேறு பிரச்சினைகளை தீர்ப்பதற்கு மக்கள் பொறுமையாக இருந்து நம்பிக்கை கூட்டணி அரசாங்கத்திற்கு ஆதரவு அளிக்க வேண்டும் என துணை பிரதமர் டத்தோ ஸ்ரீ டாக்டர் வான் அசிசா வான் இஸ்மாயில் கூறினார் அவற்றை சரி செய்ய ஒரு வருட காலமோ அல்லது அதற்கும் மேற்பட்ட கால அவகாசமும் தேவைப்படலாம் என அவர் கூறினார் அறுபத்தி ஒரு ஆண்டு கால ஆட்சியில் தேசிய முன்னணி செய்திட்ட கோளாறுகளை சரி செய்வதற்கு கால அவகாசம் தேவைப்படுகிறது என்றார் ஒரு நீண்ட காலம் சரி செய்யப்படாத பிரச்சனைகளை சரி செய்வதற்கு எங்களிடம் மந்திரக்கோல் எதுவும் இல்லை எதுவாக இருந்தாலும் கடின உழைப்பு தேவை இப்பிரச்சனை அனைத்து மலேசியர்களாலும் சரி செய்யப்பட வேண்டியது என அவர் கூறினார் இம்மாதிரியான சூழலில் மலேசியா ஒரு பன்முக நாடு என்பதை யாரும் மறந்துவிடக் கூடாது என்றும் பிற இனங்களுக்கு எதிராக எந்தவித பொறாமை மற்றும் பாரபட்சமும் இருக்கக்கூடாது எனவும் டாக்டர் வான் அசிசா கேட்டுக்கொண்டார் டிஏபி எம்பி லிம் லிப் யங் பி என் எல் தொடர்ந்து இருக்கப்போவதாக கூறியுள்ள மாசிசாவை இரட்டை நாக்கு கொண்ட கட்சி என்று சாடினார் மாசிசாவுக்கு பி என் கூட்டணியிலிருந்து வெளியேறும் நோக்கம் இருந்ததே இல்லை என்று அந்த கெப்போங் எம்பி கூறினார் மாசிசா மத்திய செயல்குழு பி என் இன் பல இன ஒத்துழைப்பை நிலைநிறுத்த அக்கூட்டணியில் தொடர்ந்து இருப்பது என்று முடிவு செய்திருப்பதாக மாசிசா தலைவர் வி கா சியோங் அறிவித்ததற்கு எதிர்வினையாற்றிய போது லிம் அவ்வாறு கூறினார் மாசிசாவின் அறிவிப்பு ஆச்சரியமளிக்கவில்லை என்றார் அவர் பி என் இலிருந்து வெளியேறும் தீர்மானம் முன்மொழியப்பட்ட போதே அதன் முடிவு எப்படி இருக்கும் என்பதை பியும் மற்ற மாசிசா தலைவர்களும் அறிவார்கள் வெளியேறும் நோக்கம் என்றும் அவர்களுக்கு இருந்ததில்லை மக்களை ஏமாற்றத்தான் அப்படி செய்தார்கள் என்றார் அவர் இதற்கு முன் மாசிசாவும் மாயிகாவும் பி என் இலிருந்து வெளியேறி வேறொரு கூட்டணி அமைக்கப் போவதாக கூறியிருந்தன அம்னோ பக்கத்தான் ஹரப்பானுக்கு மாறி சென்ற அதன் நாடாளுமன்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மீது சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கும் திட்டத்தை அது செலவுமிக்கது என்பதால் கைவிட்டதாக சில வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன அம்னோ இடைக்கால தலைவர் முகமட் ஹசான் கட்சியை வலுப்படுத்துவதில் தான் மிகுந்த கவனம் செலுத்துகிறார் என்று அவை கூறின இப்போதைக்கு கட்சியை பலப்படுத்தி சீரமைப்பதே முக்கியம் என்று முகமட் நினைக்கிறார் மேலும் சட்ட நடவடிக்கை எடுப்பது செலவுமிக்கது என்பதும் ஒரு காரணம் என ஒரு வட்டாரம் த மலேசியம் இன்சைட்டிடம் என்று தெரிவித்தார் ஜிஇ பதினான்கு தோல்விக்கு பின்னர் அம்னோவிடம் பணப்பற்றாக்குறை ஒரு எம் டிபி ஊழல் தொடர்பில் அதன் வங்கிக் கணக்குகள் முடக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளன மாசிசாவுக்கு அம்னோவின் வலிமை மீது நம்பிக்கை உள்ளது அதனால்தான் அது பி என் இல் தொடர்ந்து இருக்க முடிவு செய்தது என்கிறார் பாடாங் ரெங்காஸ் எம்பி நஸ்ரி அசிஸ் நம்பிக்கை இல்லை என்றால் அவர்கள் பி என் இல் இருக்க மாட்டார்கள் அம்னோ வலிமை வாய்ந்தது அதனால் தான் பி என் இல் ஒன்றாய் இருப்போம் என்றவர்கள் முடிவு செய்திருக்கிறார்கள் என நஸ்ரி இன்று நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்தார் மாசிசா பி என் இல் தொடர்ந்து இருக்கவும் பல இன ஒத்துழைப்பை தொடரவும் அதன் மத்திய செயல்குழு முடிவெடுத்திருப்பதாக கட்சித் தலைவர் பி கா சியோங் கட்சியின் நேற்று அறிவித்தது குறித்து கருத்துரைத்த போது அவர் அவ்வாறு கூறினார் 
மேலும் பேசிய நஸ்ரி பதினைந்தாவது பொதுத் தேர்தலில் பி என் வெற்றிக்கு அம்னோ பாஸ் ஒத்துழைப்பு ஒன்றே வழி என்றும் கூறினார் அம்னோ பாஸ் உறவுகள் வலிவடைந்து வருகின்றன கேமரன் மலை செமிங்கே தேர்தல்களே சான்று இந்த உறவுகள் ஜி இ பதினைந்து வரை நீடிப்பதை உறுதிப்படுத்துவோம் என்றார் அவர் மாசிசாவும் மாயிகாவும் பி என் இலிருந்து விலகி வேறு கூட்டணி அமைக்கப் போவதாக அறிக்கை விடுத்து சில வாரங்களே ஆகும் வேளையில் மாசிசா இப்படி ஓர் அறிவிப்பை செய்துள்ளது மஞ்சளங்கி போராட்டத்தின் போது நடந்த வன்முறையில் பாரிஸ் நகரில் கடைகளுக்கு தீ வைக்கப்பட்டது பிரான்சில் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் மீதான வரியை அரசு உயர்த்தியது அங்கு மாபெரும் போராட்டத்துக்கு வித்திட்டது கார் டிரைவர்களின் மஞ்சள் அங்கியை அணிந்து கொண்டு மக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் இது மஞ்சள் அங்கி போராட்டம் என அழைக்கப்பட்டது நேற்று முன்தினம் தலைநகர் பாரிஸில் பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இந்த போராட்டத்தில் திடீர் வன்முறை வெடித்தது போலீசார் மீது போராட்டக்காரர்கள் கற்களை வீசி தாக்கினர் மேலும் அங்குள்ள அரசியல் பிரமுகர்கள் மற்றும் திரைப்பிரபலங்கள் வந்து செல்லக்கூடிய புகழ்பெற்ற ஹோட்டல் மற்றும் ஆடம்பர கைப்பைகளை விற்கும் கடை வங்கி கட்டிடம் உள்ளிட்டவற்றிற்கு அவர்கள் தீ வைத்தனர் இதையடுத்து அவர்களை விரட்டி அடிக்க போலீசார் கண்ணீர் புகை குண்டுகளை வீசியதோடு தடியடியும் நடத்தினர் இதனால் பாரிஸ் நகரமே போர்க்களம் போல் காட்சியளித்தது இந்த வன்முறையில் பலர் காயமடைந்ததாகவும் நூற்று இருபதுக்கும் மேற்பட்டோர் கைது செய்யப்பட்டதாகவும் போலீசார் தெரிவித்தனர் அமெரிக்காவில் நிலநடுக்கம் பற்றி மக்களுக்கு முன்கூட்டியே அறிவிக்கும் வகையிலான செயலி பயன்பாட்டிற்கு வந்துள்ளது ஷேக் அலர்ட் எல் ஏ என்று பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த செயலியை லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் மாகாண நிர்வாகம் அறிமுகம் செய்துள்ளது நிலநடுக்கம் ஏற்படுவதற்கு பதினைந்து நொடிகளுக்கு முன்பு மின் அஞ்சலிலோ செய்தி அறிவிப்பாகவோ இந்த செய்தி மக்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கும் இந்த செயலி அமெரிக்க புவியியல் மையத்தோடு இணைந்து இந்த முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது கலிபோர்னியாவில் ஒரு ஆண்டுக்கு மட்டும் பத்தாயிரத்திற்கும் அதிகமான நில அதிர்வுகள் ஏற்படுகின்றது இவற்றில் பலவற்றின் அளவு மிகவும் குறைவு என்றாலும் மக்களை எச்சரிக்கும் விதமாக இந்த செயலி கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது இந்த செயலி மக்களிடையே வரவேற்பை பெற்றுள்ளது இந்தோனேஷியாவில் கனமழை வெள்ளத்துக்கு பலியானோரின் எண்ணிக்கை அறுபத்தி மூன்றாக உயர்ந்தது இந்தோனேஷியாவின் கிழக்கு பகுதியில் அமைந்துள்ள பப்புவா மாகாணத்தில் நேற்று முன்தினம் கனமழை கொட்டி தீர்த்தது இடைவிடாது பெய்த மழையால் நீர்நிலைகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு ஊர்களுக்குள் தண்ணீர் புகுந்தது இதனால் தலைநகர் ஜெயப்பூரா மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகள் வெள்ளக்காடாகின நூற்றுக்கணக்கான வீடுகள் வெள்ளத்தில் மூழ்கின கனமழை மற்றும் வெள்ளத்தை தொடர்ந்து பல இடங்களில் பயங்கர நிலச்சரிவு ஏற்பட்டது சாலைகளில் பாறைகள் உருண்டு விழுந்ததாலும் மரங்கள் வேரோடு சாய்ந்ததாலும் போக்குவரத்து கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது அத்துடன் மின் இணைப்பு மற்றும் தகவல் தொடர்பும் துண்டிக்கப்பட்டது கனமழை வெள்ளம் மற்றும் நிலச்சரிவில் சிக்கி பலியானோரின் எண்ணிக்கை தற்போது அறுபத்தி மூன்றாக உயர்ந்துள்ளதாக அங்கிருந்து வரும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன மசூத் அசாத் தொடர்பான பிரச்சினைக்கு விரைவில் தீர்வு காணப்படும் என்று சீனா அறிவித்துள்ளது ஐநா சபையின் பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் பிரான்ஸ் ஜெர்மனி அமெரிக்கா உள்ளிட்ட நாடுகள் மசூத் அசாரை சர்வதேச தீவிரவாதியாக அறிவித்து தடை விதிக்க கொண்டு வந்த தீர்மானத்திற்கு சீனா மட்டும் தடையாக இருந்தது இதுகுறித்து இந்தியா கடும் அதிருப்தியை வெளியிட்டது தீவிரவாதத்தை ஊக்குவிக்கும் பாகிஸ்தானுக்கு ஆதரவான நிலைப்பாட்டை சீனா கைவிட வேண்டும் என்றும் இந்தியா எச்சரித்துள்ளது இந்நிலையில் இந்தியாவுக்கான சீன தூதர் லூவோ சாவோகி மசூத் அசார் மீதான பிரச்சினைக்கு விரைவில் தீர்வு காணப்படும் என்று தெரிவித்துள்ளார் சீனாவின் தடை தொழில்நுட்ப ரீதியானதுதான் என்றும் விளக்கம் அளித்துள்ள சீன தூதர் தொடர்ந்து ஆலோசனைகள் நடத்தி இப்பிரச்சினைக்கு தீர்வு காணப்படும் என்று தெரிவித்துள்ளார் இந்திய செய்திகள் பாதுகாவலர் நரேந்திர மோடி என பிரதமர் டுவிட்டரில் தனது பெயரை மாற்றியுள்ளார் அவரை தொடர்ந்து ஏராளமான பாஜகவினர் தங்களது பெயருடன் காவலன் என்ற அடைமொழியை இணைத்து வருகின்றனர் கடந்த மூன்று தினங்களுக்கு முன்பு பிரதமர் மோடி தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் வீடியோ பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டிருந்தார் அதில் உங்கள் காவலன் நாட்டுக்காக சேவையாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார் என்றும் தான் தனியால் இல்லை ஊழலுக்கு எதிராகவும் சமூகத்திற்காகவும் குரல் கொடுக்கும் ஒவ்வொருவரும் காவலன் தான் என்றும் குறிப்பிட்டிருந்தார் இந்த வீடியோவிற்கு சமூக வலைதளங்களில் பெரும் வரவேற்பு கிடைத்தது இதையடுத்து பிரதமர் மோடி தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பாதுகாவலன் நரேந்திர மோடி என தனது பெயரை மாற்றியுள்ளார் இதனைத் தொடர்ந்து தாங்களும் பாதுகாவலன் தான் என பாஜக கட்சியைச் சேர்ந்த மத்திய அமைச்சர்கள் நிர்வாகிகள் உள்ளிட்டோர் தங்களது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பெயரை மாற்றி வருகின்றனர் நீண்ட நாட்களாக கணைய புற்றுநோயால் அவதிப்பட்டு வந்த கோவா முதல் மந்திரி மனோகர் பாரிக்கர் நேற்று மரணமடைந்தார் அவரது மறைவுக்கு ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த் பிரதமர் மோடி பாஜக தலைவர் அமித் ஷா காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி மற்றும் பல்வேறு தலைவர்கள் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர் பாரிக்கர் மறைவுக்கு மத்திய அமைச்சரவை சார்பில் இன்று இரங்கல் கூட்டம் நடைபெறவுள்ளது பாரிக்கரின் உடல் இன்று காலை பனாஜி நகரில் உள்ள பாஜக தலைமை அலுவலகத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு அங்கு ஒன்பதரை மணி முதல் பத்தரை மணி வரை அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது பின்னர் அங்கிருந்து பொதுமக்கள் 
அஞ்சலிக்காக கலா அகாடமிக்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டது அங்கு காலை பதினோரு மணி முதல் மாலை நாலு மணி வரை பாரிக்கருக்கு பொதுமக்கள் அஞ்சலி செலுத்த உள்ளனர் பின்னர் மாலை நான்கு மணி அளவில் இறுதிச் சடங்குகள் செய்யப்படுகின்றன இறுதிச் சடங்கு முடிந்ததும் மாலை ஐந்து மணி அளவில் இறுதி அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டு பாரிக்கரின் உடல் முழு அரசு மரியாதையுடன் தகனம் செய்யப்படுகிறது அதிமுக கூட்டணியில் பாமக ஏழு தொகுதிகளில் போட்டியிடுகிறது இந்நிலையில் அதிமுக கூட்டணியில் போட்டியிடும் ஐந்து முதற்கட்ட வேட்பாளர் பட்டியலை பாமக தலைவர் ஜி கே மணி அறிவித்துள்ளார் இதன்படி தருமபுரியில் அன்புமணி ராமதாசும் விழுப்புரத்தில் வடிவேல் ராவணனும் கடலூரில் கோவிந்தசாமியும் அரக்கோணம் தொகுதியில் ஏ கே மூர்த்தியும் மத்திய சென்னை பகுதியில் சாம் பால் ஆகியோரும் போட்டியிடுகின்றனர் அதிமுக பாமகவை தொடர்ந்து தேமுதிக வேட்பாளர் பட்டியல் இன்று வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது அதிமுக கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள தேமுதிகவுக்கு வட சென்னை கள்ளக்குறிச்சி விருதுநகர் திருச்சி ஆகிய நான்கு தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன இதில் கள்ளக்குறிச்சி தொகுதியில் விஜயகாந்தின் மைத்துனரும் தேமுதிக துணை பொதுச் செயலாளருமான சுதீஷ் போட்டியிட வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது இதனிடையே வேட்பாளர்கள் தேர்வு குறித்து தேமுதிக நிர்வாகிகளுடன் விஜயகாந்த் ஆலோசனை நடத்தினார் இதில் தேமுதிக சார்பில் நான்கு தொகுதிகளில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டனர் இதனைத் தொடர்ந்து தேமுதிக வேட்பாளர் பட்டியலை விஜயகாந்த் இன்று வெளியிடுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது தொலைக்காட்சி இது மக்களின் மனசாட்சி நாள்தோறும் செய்திகள் இரவு பத்து மணிக்கு